Hello friends, welcome to Adiyaman team, the way to TNPSC. In this video, TNPSC VAO and daily max class. This is video number 14. In this video, we will discuss the simple interest. We will discuss the previous class. We will discuss the previous class. Questions and answers in and discuss in and discuss in and this is simple interest of the video. We have 25 questions, 24 questions in this series. We have solved it. We have simple interest topic. So, in this video, we have regular and continuous topic. TNPSC daily max class playlist. In this video, we have a regular playlist. You can see the video. In the previous class, we have the answer in and discuss in and so first question and the homework is 20th question number 20 it can answer and then option b 163605 option b okay that's the question number 21 so it can answer and then the model already solve it so it will solve it in 100 into 1 by 9 okay so 10 by 3 so nothing but 3 1 by 3 percentage okay option a now क्वेश्चन नंबर 22 का ना आंसर है ना अपनी इधर नम्बर डिस्कस पन्ना, सो इन द क्वेश्चन वंदे एवरी साल पन्ना वाली मार्गी दोर मुख्य माने केल्वी ओके इंगला त्रितामस एंबवर रोबाई पदिमनायते तुलाई रहते ए मटरम बी आगी है इरु तितंगले इन केल मरी है आंड के पदनान के परसेंटेज मटरम पदनान और परसेंटेज � प्रिंसिपल अमाउंट एवलन पाती ना पदिमन आयर थी तोला आयर रोयर के ओके इंगला सो इन द अमाउंट एन अप पंडा रबड़ीन पाती ना स्कीम ये मटरम स्कीम बी रंडे स्कीम अंदर चूज़ पंडा रे रंडे स्कीम ला इन्वेस्ट पंडा रे ओर स्कीम ला अंदर फोर्टीन परसेंटेज को इन्नोर स्कीम ला अंदर लेवन परसेंटेज को इन्वेस्ट पंडा � टू इयर्स का प्रॉब्लम आवर के करी के कुड़िया तानी वर्डी है ना ना दरन्दे स्कीम लियों से अंदर आवर को अंदर मोवा आय रहती आई नोटी एट्टो रोबा इंटरेस्ट आ करी की ओके इंगला आप वो इंदर बी स्कीम ला इन्वेस्ट पन्ना अमाउंट है ना अब इन के करांगा ओके इंगला चलो ना ऐसा ना केली ले के टरांगा � ओके इंगला बी स्कीम ला ए स्कीम लों दे एक्स इन्वेस्ट पनी टरना पाजिमुना ऐसे तोलाय तला एक्स अमाउंट ले रख पोना मीडिया के कुड़ी अमाउंट दा बी स्कीम ला इन्वेस्ट पनी रिपार इल्लिया सो इधर लोगों इंटरेस्ट करेंगे आधे बोला इधर लोगों इंटरेस्ट करेंगे इधर अंडे इंटरेस्ट हों दा ओके इंगला द आई � फर्स्ट अमाउंट के एक्स अमाउंट के वंदे एन टू इयर्स के फोर्टीन परसेंटेज ये स्कीम के वालो फोर्टीन परसेंटेज इंटरेस्ट बी स्कीम के वालो लेवन परसेंटेज बाय अंडर अधे बोला बी स्कीम वाला पातिंग ना पादिमनायती तोलायर तक के माइनस एक्स मीडियर का अमाउंट बी स्कीम लेनुस पनेर करे लेवन परसेंटेज के इंटर टू � इधर साल पना नमक के कड़े के कुड़िया आंसर था एक्स एक्स अब डिंग रहते एस की में इन्वेस्ट पन्ना था आधा वचन हमें बेस की में ले वालो इन्वेस्ट पन्ने रखांगा अपने ने कंडो बोल चला मुकेंगला इधर निये सिंपल आये द सिंपलिफिकेशन पन्ने ही ना पोदम सो ट्वेंटी एट एक्स बाय अंडर प्लस is equal to 30-3508 okay इंगला so 28x ले रंदे 22x पोईच्छ ना okay इंगला इदु पोईच्छ नेवल कड़ीक्यों 6x कड़ीक्यों 6x by 100 plus so इदु multiply पन्न इंगना 139 इंटे 11 एन्न अवडी इंतेरी उंगलक्के so 11 अला multiply पन्न रदी easy so 9 2 5 1 okay इंगला double zero double by double zero okay इंगला इंटे 2 is equal to 3508 okay so this is 2 all we multiply 6x by 100 is equal to 3508 okay this multiply 3058 this is minus so this is the answer we have to solve the answer 
மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டுலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு போச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கிடைக்குது அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ என்ன ஆறால் கேன்சல் பண்ணலாமா ஏழாயிரம் நாற்பத்தி ரெண்டு மீதி மூணு ஐயாயிரம் முப்பது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ எதை எடுத்திருக்கோம் அது வந்து ஏ ஏ ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா அப்போ பி ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ இந்த பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடியது தான் அந்த அமௌண்ட்டு ஓகேங்களா ஃபோரு ஸோ சிக்ஸ் ஆறாயிரத்தி நானூறு தான் ஏ ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக பெருசாக கால்குலேஷன் சொல்கிற மாதிரி தெரியுது பட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் போது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா கான்செப்ட் இது தான் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறுவானது இரு பகுதியாக பிரித்து கடனாக வழங்கப்படுகிறது அதில் ஒரு பகுதியை ஆண்டுக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மற்றொரு பகுதியை ஆண்டுக்கு பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் வழங்கும் வட்டி சமம் ஓகேங்களா அப்போது பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் வழங்கப்படும் தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுவும் சேம் கொஷின் மாடல் தான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவர்கிட்ட இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டை அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஒரு பார்ட்டில் வந்து அவர் என்னென்னா டென் இயர்ஸ்க்கு வந்து அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் பர் ரேனத்துக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு அமௌண்ட் வாங்குறாரு ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு தெரியல எக்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஒரு ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி டென் பர்சன்டேஜ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா இதில் ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அமௌண்ட்டும் இந்த அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலுங்கிறாங்க அது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் அப்போது ஸோ அந்த எவ்வளோ ப்ரின்ஸிபல் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் அப்படின்னு தெரியல ஸோ அதனால் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டென் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாவில் எக்ஸ் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டார் மீதி எவ்வளோ இருக்கும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குமா ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இன்ட்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் சேம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் பற்றினா நீங்கள் கவலைப்படுத்த வேலை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது அதே போல் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன நத்திங் பட் ஃபிஃப்டி ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சு என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன செவன்டி ஃபைவ் ஜீரோ 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 ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் என்ன எழுநூற்றி ஐம்பது இல்லையா ஸோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எழுநூற்றம்பது ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எழுநூற்றம்பது அப்படின்னா மீதி அமௌண்ட் என்ன டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மொத்தமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது ஒரு அமௌண்ட் வந்து இந்த ஸ்கீமில் டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது எக்ஸ்னு வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ அது வந்து எழுநூற்றம்பது அப்படின்னா மீதியும் எழுநூற்றம்பது ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி எழுநூற்றம்பது ரூபா ஓகேங்களா அண்ட் லாஸ்ட் கொஷின் நெல்சன் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஆறு சதவீதம் வட்டி வீதத்திலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒன்பது சதவீதம் வட்டி வீதத்திலும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பதிமூணு சதவீதம் வட்டி வீதத்திலும் கடனாக பெறுகிறார் பதினோரு ஆண்டு முடிவில் அவர் செலுத்தும் மொத்த வட்டி ரூபாய் எட்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது எண்ணில் அவர் எவ்வளோ தொகைய
ஒன்பது சதவீதம் வட்டி விதத்திலையும் கொடுத்துருக்காரு ப்ளஸ் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஸோ அஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆச்சு இப்போ என்னென்னா பதிமூணு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாரு ஓகேங்களா பதிமூணு பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு கொடுக்குறாரு எத்தனை ஆண்டுகளுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு ஆண்டு முடிவில் அவர் செலுத்தும் வட்டி அப்படின்னா மீதி மூணு வருஷத்துக்கு மொத்தம் அஞ்சு மூணு எட்டு ஆச்சு மீதி எத்தனை வருஷம் இருக்குது பதினொன்றில் எட்டு போச்சுன்னா மூணு வருஷம் ஸோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வாங்குறாரு ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் இதுலேருந்து நமக்கு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ பி பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் ஓகேங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஓகேங்களா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா ஸோ ஃபார்ட்டி செவன்ட்டி எயிட்டி எயிட்டி எயிட் ஃபைவ் நைன்டி த்ரீ ஒன் நாட் டூ ஓகேங்களா பி பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒன் நாட் டூவால் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன வரும் எயிட் டைம்ஸ் வரும் ஓகேங்களா எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பதினாறு எட்நூத்தி பதினாறு வந்துடும் ஸோ எயிட்டி டைம்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஸோ இதோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்கான சம்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஏன்னா டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் சம்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எல்லா சமும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒன் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு கொஷினும் நம்ம கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணிடலாம் எந்த மாடலாக எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இதே போல் எல்லா டாப்பிக்லையும் நம்ம இதே போல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் டெய்லி நாலு கொஷின் அஞ்சு கொஷின் நம்ம இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கும் அதே போல் எளிமையாக நம்ம பதட்டம் இல்லாமல் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எந்த சமயம் பார்த்து பயப்படாமல் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம நிறைய சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஓகே இந்த கொஷின் வந்தாலும் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் புதுசாக ஒரு சம் இந்த இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம்மில் வந்து வேறு மாதிரி இந்த கேள்வி கேட்காமல் வேறு மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாலையும் ஸோ இந்த மாதிரியான அப்ரோச் தான் இதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண சம்மில் இருந்து நமக்கு தெரியும் ஓகே இந்த கொஷனை இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிற ஐடியாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் இதையே மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து எப்படி கேட்டாலையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்டாலும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக அந்த கொஷனை படிச்சுட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸோ உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து கீழே கருத்துக்களில் பதிவிடுங்க அதே போல் அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க ஸோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த மாதிரியான வீடியோக்களை பார்த்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அதிகமான டீமுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே போல் வே டு டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கான ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் அதே போல் மாடல் கொஷின் பேப்பர் இந்த மாதிரியான சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான டெய்லி குசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஷின் என்ன மாதிரி கேட்குறாங்க எக்ஸாமில் என்ன மாதிரி வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் இல்லாமல் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் ப்ராசஸில் வந்து நம்ம சால் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதே வந்து நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆன்சர் ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வச்சு அப்படி எளிமையாக ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வீடியோவாகவும் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த கொஷின்லாம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் குரூப் டிஏ கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டெட் கொஷின் பேப்பர் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா மாடல் கொஷின் பேப்பர் இருக்குது அந்த கொஷின்லாம் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி கொஷின் இருக்கும் எப்படி நம்ம அட்டன் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம்